माइनस जो क्योंकि वो एक एल्फोर्ड की दूसरी शादी से पैदा हुआ है वो भी जमीन हो ये मॉगनेटिक मैरिज कह रहा है कि मॉगनेटिक मैरिज वो शादी होती है जो बादशाह वगैरह करते हैं वो बेसिकली एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है कि जनाब इस शादी की वजह से वो जो उम्मीद जानी है वो बहुत है उनको या उनकी औलाद को माइकल को बादशाह में वरासत या हमदा नहीं मारे बादशाह की उसका वेसा नहीं है ठीक है हाँ अपनी जिंदगी में माइकल को जो कुछ देना चाहे दे दे लेकिन माइकल को कुछ भी दावा नहीं कर सकता उसे प्रोटोकॉल वही मिलेगा जो एक प्रेस को मिलता है जैसे वॉर पैंट्रोल को मिलता है जैसे उसको तमाम फैसिलिटीज भी वही मिलेंगी शाही पैंट को उसका दुकान भी नहीं होगा उसमें इसका होगा लेकिन के मरने के बाद किंग कौन बनेगा फोर ने अपनी जिंदगी में ही माइकल को इतना कुछ दे दिया उसके ख्याल में अब माइकल को बादशाह की लालच की जरूरत नहीं उसने माइकल को सबसे पहले तो ड्यूक बना दिया गवर्नर बना दिया कैपिटल सिटी स्ट्रेल्सो इज द कैपिटल सिटी ऑफ पूरी चाइनिया स्ट्रेल्सो क्या है स्ट्रेल्सो कैपिटल सिटी है पूरी चाइनिया ठीक है अभी कहानी वहां तक नहीं पहुंची है जहां से चैप्टर वन स्टार्ट हुआ मैं कहानी को खींच कर वहां तक ला रहा हूँ ये बैकग्राउंड जो है ना लंबा बैकग्राउंड इसलिए है ताकि कहानी पहले वहां तक तो पहुंचे जहां से आती वो कुछ हो गई फिर वहां से रीड करेंगे तो कहानी आपस में कनेक्ट होती है मुझे ही कोई हो गया ड्यूब ऑफ स्ट्रेल्सो बना दिया यानी स्ट्रेल्सो कैपिटल सिटी का ड्यूब बना दिया और मास्टर यानी मालिक बना दिया सेंडा टाउन का सेंडा एक टाउन है ठीक है जो सड़कों से दस मील के फासले पर और कैपिटल सिटी से पचास मील के फासले पर और मास्टर ने मैप बनाया था और मैप से दिखाया था तो सेंडा का मालिक भी कौन है माइकल और स्ट्रेल्स और ड्यूक कौन है माइकल तो इतना कुछ मिल जाने के बाद तो जो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारनी चाहिए होती ये माइंड लेकिन फिर भी ये बादशाह को हासिल करने के लिए लागत करेगा और इसीलिए इसको नफरत से एल्फोन खानदान के लोग माइकल को नफरत से ब्लैक माइंडर को पाए तो बाय नेचर भी वो ब्लैक है और एल्फोन खानदान में वाहिद फर्द है जो ब्लैक है है ना तो ब्लैक माइकल इसे वही लोग कहेंगे जो इससे नफरत करते हैं वैसे ओरिटेनियंस जो है तो ब्लैक और डार्क कॉम्प्लेक्शन के मालिक होते हैं वो सारे माइकल को चाहते हैं कि वो उन्हीं की तरफ आए एल्बर्ट्स जो हैं वो जाहिर है कि ब्लैक हेयर और डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों को अपने से बनकर समझते हैं ठीक राइट जो रूरिटेरियन पीपल है उनके दिल में एल्बर्ट खान जाने हुकूमत से नफरत ऑलरेडी मौजूद है ये जान के सोशो पोलिटिकल एनवायरमेंट की ठीक है टाइम आगे गुजर कर चला गया और दो दिन स्कैंडल्स को दूसरे चले गए अच्छा वॉल्स एल्बर्ट और माइकल की एक वाहिद कजन है जिनका नाम है प्रिंसेस द प्रिंसेस फ्लैग ये कजन है और एक्चुअली शी इज द नेक्स्ट हेयर टू द थ्रोन थ्रोन कहते हैं बेटा ठीक है प्रिंसेस तो प्रिंसेस ने लिखा है टी आर आई एन सी एस 
ये प्रिंसेस प्लान प्रिंसेस प्लान जो है वो नेक्स्ट है टू द थ्रोन है ये अगली वाइस है बादशाह की तख्त की किंग अल्फोर्ड के मर जाने के बाद अगर वॉर फैल थोड़ा किसी सूरत बादशाह बनने के बाद ना रहा किडनैप हो गया गायब हो गया मर गया मासूर हो गया या उसने खुद मना कर दिया बादशाह देने से तो फिर भी माइकल बादशाह ही बन सकता प्रिंसेस फ्लाविया को कुरान बनेंगी फिर प्रिंसेस फ्लाविया जिससे भी शादी करेंगी वो हो सकता है माइकल माइकल के पास किंग बनने का एक ही रास्ता है कि वो को रास्ते से हटाकर प्रिंसेस को बैठाए और उसे शादी कर लेकर के बाद अगर कोई बाहर उम्मीदवार होगा माइकल भी होगा प्रिंसेस ठीक है शाही खानदान में यही दो उम्मीदवार ये जनाब सिलसिला यहाँ अब इन ये जो जेम्स द फिफ्थ वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड है ये हो गए ले रॉबर्ट जिनका निक नेम क्या है जिनका निक नेम है और याद रहे पूरे नॉवल में चैप्टर ट्वेंटी वन में एक दफा जिक्र आया है कि इनका निक नेम बॉ वन थर्टी टू पेजेस में सिर्फ एक लाइन ऐसी है जिसमें इसका निक नेम बताया गया यहाँ तक इस तरह की चीजें एम सी क्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है अब जब ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगी तो बहुत से पढ़ाने वालों को भी पढ़ाना आ जाएगा कि नॉवल ऐसे स्टार्ट करना ठीक है मैं चाहूंगा कि ये ना जाए ठीक है ये तो बड़ा जबरदस्त लग जाएगा तो पढ़ाने वाले ना वो तो इंतजार में होते हैं कि चीज मिल जाए तो आप इनका लिखते रॉबर्ट प्रेजेंटल बन गए क्या लॉर्ड फर्डिसन है ना लॉर्ड फर्डिसन सिक्स लॉर्ड सिक्स इंडिया है ना ये लॉर्ड फर्डिसन सिक्स बन गए और जाहिर है कि जो है जो हीरो है इस नॉवल के ये यंगर ब्रदर है लॉर्ड बर्डन सिक्स के क्या ख्याल है ये भी किसी लॉर्ड से कम तो नहीं है लॉर्ड को ये भी लेकिन हमने कभी लॉर्डशिप की लालच नहीं की कि बड़े भाई को रास्ते से हटा के मैं कुछ और बनता हूँ ऐसे नहीं है भाई नीचे बहुत अच्छे हैं और इन्हें कबूल है इनके बड़े भाई ने जो कुछ इनको ठीक है काम काज कुछ नहीं करते क्योंकि खातून से खातून का नाम है रोज रोज इनका नाम है और ये है लेडी वर्डन सर द लेडी अब ये लेडी है, ठीक है और सिस्टर इन लॉ कौन पहले तो वाइफ ऑफ रॉबर्ट जब रॉबर्ट की वाइफ है तो सिस्टर इन लॉ भी चूंकि एक गरीब खानदान से ताल करती थी मगर खूबसूरत और सलीफा शेयर लिहाजा रॉबर्ट ने उनके खानदानी बैकग्राउंड को नजरअंदाज करके शादी की ये जानते हुए तो वो हमारी खानदान से हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है उनके लेवल का नहीं है उनकी स्टेटस का नहीं है फिर भी शादी कर दी 
तो रोज जो है वो तो अपने घर में यही देखती आ गई थी कि रोज रोज उनके घर के सारे घर नजर काम पे लेके जाते मेहनत मजदूरी जॉब के लिए मगर जब से वो इस घर में आई है वो रोज यही देखती है कोई सुबह उठकर काम पे जा ही नहीं आ उन्होंने रॉबर्ट को समझा बुझाकर आहिस्ता आहिस्ता ही आकर डाल दी कि रॉबर्ट अब सवेरे सवेरे उठते हैं सेवन ओ क्लॉक जमीनों पर जाते हैं काम वाम की निगरानी करते हैं थोड़ा काम वाम करवाते हैं फिर आते हैं तो आज का तैयार मिलता ठीक है लेकिन रोज 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 वो आर फ्रेजेंट से उठती रहती है कि भाई तुम भी तो कुछ करो देखो तुम्हारा भाई भी जमीनों पर जाने लगा तुम भी सुबह उठा करो काम किया करो कहीं जाया करो कुछ किया करो लेकिन रोज रोज को यही जवाब देते हैं कि भाई हमारा खानदान जो है वो तो नोबल फैमिली हमारे खानदान में आज तक किसी ने कोई मेहनत मजदूरी और काम काज नहीं किया जॉब नहीं की जरूरत ही नहीं है हम तो ऐशो आराम के लिए बैठा हुए मेरे लिए इतना ही काफी है जो मैं नॉट पढ़ लेती हूँ भाई बस यही काफी अब ये लोग झोंक देवर भाभी की रोज रोज की यही लोग झोंक चल रही है चैप्टर वन के स्टार्ट हो चुकी 